Listo, gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes. Vamos a tratar de hacerlo dinámico para no quedarnos todos dormidos. Recién el doctor Alberto Cicerán habló muy bien de las definiciones y la actualización de rinosinusitis aguda y crónica. Sabemos que ambas se pueden complicar. Eh, los senos paranasales están entre la nariz y el cerebro, y las agudas, en, perdón, entre el, los ojos y el cerebro, entonces las complicaciones, especialmente de, la, de las agudas, pueden ser tanto orbitarias como intracranianas. No las voy a enumerar, simplemente para recordarles, y dentro de las crónicas puede haber complicaciones locales y también pueden impactar en la calidad de vida y complicar otras comorbilidades que hay. La más frecuente de las complicaciones son las orbitarias. Entonces, como es un tema muy extenso, me voy a enfocar en las complicaciones orbitarias. Dentro de las rinosinusitis agudas bacterianas, que como vimos son infrecuentes, eh, hay tres casos por millón de habitantes por año, estimativamente, son más frecuentes en niños inmunos comprometidos, estamos hablando de complicaciones en general, y las orbitarias dentro de ellas son las más frecuentes y requieren una evaluación urgente. En general, la causa más común de complicaciones orbitarias en pacientes pediátricos es la rinosinusitis agudas. Hay otras, la más frecuente es la rinosinusitis. Y puede potencialmente tener efectos devastadores, desde ceguera en un 3 a un 11%, e incluso con riesgo de vida para el paciente con una mortalidad de 1 a 1.25%. Sabemos que estas eh, complicaciones se rigen por la clasificación de Chandler, el grado 1 es un edema inflamatorio que está limitado al párpado o a los párpados superior e inferior, se define como celulitis preceptal, el grado 2 es la celulitis orbitaria, donde ya no es preceptal sino es poseptal, ingresa a la órbita la, el proceso infeccioso, el 3 es un absceso superióstico, es una colección purlenta entre la pareósea de la órbita y la periórbita, el grado 4, nuevamente el absceso está dentro de la órbita, dentro del septum. Y por último, grado 5, la trombosis del seno cavernoso, donde hay una fluitis retrógrada que se extiende al seno cavernoso y esto presenta generalmente hallazgos oculares bilaterales. El septum orbitario no es nada más ni nada menos que la extensión del periósteo a nivel superior e inferior hacia la órbita. Lo que está por fuera es el, la celulitis preceptal y después lo que está por dentro de este septum nasal es lo que afecta al contenido orbitario. Y el absceso superióstico está entre este periósteo, que generalmente se eleva, y el hueso de la órbita. El diagnóstico en general requiere un abordaje multidisciplinario. La gran mayoría de las veces estos pacientes concurren o a una guardia pediátrica, o al pediatra, o a un oftalmólogo. Es raro que nos vengan a ver a nosotros, o torrión laringólogos, por un proceso en el ojo. Los padres ven el ojo rojo, el ojo hinchado, y generalmente van a una guardia o al oftalmólogo. Entonces, es muy importante la anamnesis, el examen físico, y el diagnóstico por imágenes. Fíjense esta niña de 5 años de edad, que consultó porque se levantó a la mañana en un contexto de un cuadro de vías aéreas superiores con un eritema del párpado superior e inferior, fíjense también cómo hay un edema de la periórbita, y si bien acá está con ambos ojos cerrados, tenía una eh, apertura ocular espontánea incompleta del lado afectado. Cuando nosotros vemos esto en un contexto de un cuadro de vías aéreas superiores, se nos tiene que encender una alarma. Y generalmente debemos apoyarnos en diagnósticos por imágenes, que son de importancia crítica para definir, primero, qué es, si es un Chandler 1, Chandler 2, 3, frente a qué estamos eh, enfrentándonos, y también podemos ver la naturaleza de la inflamación orbitaria. La tomografía con contraste es de elección en estos casos de rinosinusitis aguda con sospecha de complicación orbitaria y en los casos en que sospechamos alguna extensión endocraniana 
ahí pedimos una resonancia magnética. ¿Y qué hacemos con este paciente? Este paciente lo tratamos con antibióticos y lo mandamos a la casa, lo internamos, pedimos una tomografía, pedimos una resonancia. En general, eh, la, la disyuntiva de tratamiento médico versus el quirúrgico sigue siendo un tema controversial. Eh, previo a los años 80, todos los pacientes que veían, como la niña que vimos en la foto anterior, se descomprimían en forma quirúrgica eh, de manera precoz, eh, sobre todo para los abscesos superióticos. Muchas veces incluso llevaban pacientes a quirófano sin absceso superióstico, pero esto ha ido cambiando y se ha intentado de ver factores predictores o de qué manera podemos hacer un manejo conservador, el cual se ha ido extendiendo significativamente y por suerte se hacen más tratamientos médicos con menos complicaciones severas. ¿Y cómo podemos definir si hacemos un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico? Hay algunos criterios que nos van a al menos orientar, aunque no siempre es tan lindo y tan claro como las guías, esto nos puede servir como referencia. Cuando tenemos un absceso subperióstico medial y relativamente pequeño, decimos pequeño cuando mide menos de un centímetro, cuando el origen no es odontogénico, los, las rinosinusitis odontógenas suelen tener patógenos más, gérmenes patógenos más, más agresivos, en pacientes más pequeños, nueve años suele utilizarse como edad de corte, los más pequeños tienden a evolucionar mejor y a complicarse menos. Obviamente si no hay compromiso agudo del nervio óptico, si no hay déficit visual, cuando no hay gas en, en el absceso superióstico, esto obviamente son criterios tomográficos, y ausencia de signos de sinusitis crónica frontal. Si vemos remodelación ósea, si vemos una sinusopatía frontal, un mucosel, alguna otra patología asociada, en general no vamos a decidir o elegir un tratamiento médico. Y cuando de entrada decidimos o nos inclinamos por la cirugía, cuando los abscesos son mediales y mayores de 10 milímetros, o cuando son de otra localización, los superiores y los externos son quirúrgicos. ¿Por qué? Simplemente porque naturalmente no se van a comunicar con un seno o con una cavidad neumatizada y no van a drenar. Cuando hay un absceso orbitario, el absceso orbitario suele tener trastornos visuales, suele tener exoftalmos, como vemos también la proptosis marcada es un signo de absceso a una complicación más severa. Cuando hay déficit de visión en múltiples campos, esto indica compromiso o afección del nervio óptico, y necesitamos descomprimirlo, lo mismo que la reducción de la agudeza visual, y la ausencia de respuesta a tratamiento médico por 48 horas. Si optamos por un tratamiento médico y vemos que esto no evoluciona favorablemente en 48 horas, hay que retomografiar y en general nos vamos a inclinar por la cirugía. Pero no todo está lindo, siempre tenemos grises y, y tenemos cosas intermedias, entonces... Podemos tener abscesos superiósticos moderados, podemos tener una quemosis más leve, moderada, podemos tener una proptosis no tan marcada, podemos tener algo de limitación del rango de motilidad ocular, pero que mueve el ojo. Entonces acá es más difícil definir si vamos a operar o vamos a hacer un tratamiento médico. Y después hay muchos trabajos que han intentado evaluar en parámetros clínicos para decir por una o por otra conducta. Y el grado de proptosis, la severidad de la restricción de la mirada, la elevación de la presión intraocular y el grado de pérdida visual fueron reportados por separado o en combinación como predictores del éxito del manejo médico. Pero hay mucha superposición de todos estos síntomas y muchos pacientes fueron tratados con éxito en forma conservadora y otros no. Entonces es improbable que a través de los síntomas, a través de la clínica, podamos predecir el tratamiento óptimo para los abscesos leves o moderados. Los pacientes que inician tratamiento médico requieren un seguimiento estricto, siempre en conjunto con oftalmología y pediatría. Es fundamental 
el manejo interdisciplinario. El examen oftalmológico se recomienda que eh, inicialmente, o sea, de entrada, es crítico porque es la línea de base con la cual podemos comparar los exámenes subsiguientes y en base a esto evaluar la eficacia del tratamiento. Y se recomienda que sea por lo menos dos veces al día, a la mañana y a la noche, y preferentemente por la misma persona que no va a poder eh, tener eh, esa misma persona, va a poder decir está mejor, está peor. Debe incluir agudeza visual, motilidad ocular, presencia de defecto aferente pupilar y grado de proptosis. Ante el empeoramiento de los síntomas de cualquiera de estos parámetros, se debe repetir la tomografía para determinar la necesidad de cirugía. Siempre que tenemos hallazgos oculares bilaterales, debemos estar alertas sobre la posibilidad de una trombosis de seno cavernoso. Es muy raro un absceso superidóstico bilateral, una celulitis preceptal bilateral. En general acá tenemos que pensar en un Chandler grado 5. Lo mismo que el empeoramiento del estado general, fiebre, leucocitosis, también indican que debemos retomografiar al paciente. Y una cosa que parece una pavada, pero que a veces ha, ha hecho, nos ha hecho dudar que el paciente duerme horizontal y durante la noche con el cuadro inflamatorio que tiene, se congestiona, se produce edema, recordemos que tiene disminución del retorno venoso y tiene un proceso inflamatorio, y eso a veces a la mañana se levanta con el ojo más hinchado y uno piensa que el cuadro empeoró, a veces nos alertan, nos llaman de internación, nos preguntan si hay que retomografía. Entonces algo muy sencillo es que duerma con la cabeza sobrelevada para evitar eso que nos puede confundir. En cuanto al tratamiento médico, eh, debemos hacer antibiótico-terapia endovenosa, que debería cubrir la mayoría de los patógenos probables del acceso superióstico y además debe penetrar al sistema nervioso central para reducir el riesgo de complicaciones intracranianas. En general usamos cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime, ceftriaxona, cefuroxime, asociado a clindamicina endovenosos. Y debemos mantener el tratamiento endovenoso, obviamente con el paciente internado, hasta que normalice el examen físico, o sea casi normal, y siempre y cuando no haya signos de compromiso postseptal. Luego de continuar eh, esta terapéutica endovenosa, pasamos a, a terapia vía oral con amoxicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, solo o asociada a clindamicina por dos semanas. Esto en casos no quirúrgicos. A veces en los casos quirúrgicos, que también hacemos el mismo tratamiento médico, se prolonga hasta cuatro semanas la antibioterapia vía oral. Se pueden utilizar descongestivos nasales, oximetazolina nasal, lavajes con solución fisiológica y el alta la damos al iniciar el tratamiento vía oral con pautas de alarma a la familia. En general, pasamos de antibiótico endovenoso a tratamiento oral, lo dejamos 12 o 24 horas con tratamiento vía oral internado y si la cosa anda bien, eh, si sí lo externamos al paciente. ¿Qué hacemos con los corticoides? También es controversial cuando no los corticoides. Hay distintos trabajos que hablan a favor y que hablan en contra. Este es un trabajo muy completo donde habla del potencial beneficio en la resolución del absceso superióstico, ya que reduce el proceso inflamatorio rinosinusal, además del del ojo, disminuye el edema de mucosa, ayudando al drenaje de los senos paranasales. Esto ayudaría a que el tiempo de internación sea menor, también reduciría la necesidad de cirugía, aunque los resultados estadísticamente no han sido significativos. Lo que sí se ha visto es que el uso de corticoides no afectó adversamente el curso clínico de la enfermedad. Vamos a ver algunos casos. Este es un paciente que ingresó con este cuadro, una celulitis preceptal, contexto de cuadro de vías aéreas superiores, aparece... Al cuarto día así, el paciente se interna, se hace una tomografía, la tomografía descarta cualquier patología intraorbitaria, y esto es a las 24 horas del tratamiento, fíjense cómo la congestión, el enrojecimiento que tenían ambos párpados, eh, la tumefacción y la flogosis han desaparecido. Este es otro caso muy parecido, hasta es del mismo lado de ojo, pre y post tratamiento, 24 horas, 
Y en, en general, eh, cuando optamos por tratamiento médico, en 24 o 48 horas vemos mejoría. Si no hay mejoría o tiene indicación quirúrgica de entrada, el paso siguiente es decidir por qué vía lo vamos a abordar. Lo hacemos por cirugía endoscópica, lo hacemos por vía abierta. El abordaje endoscópico está indicado en los abscesos superiósticos mediales. ¿En qué consiste la cirugía? En modectomía anteroposterior, abrimos el seno maxilar y abrimos la lámina papirácea para drenar ese absceso. ¿Cuándo hacemos un abordaje abierto? Cuando la anatomía es dificultosa, combinada con un proceso inflamatorio muy florido, esto yo lo pondría entre comillas, y cuando son abscesos superiores, que están la, superiores y lateral al nervio supraorbitario, que no vamos a llegar por vía endoscópica, o cuando son laterales directamente tiene indicación de un abordaje abierto. Vamos a ver un par de casos clínicos. Este es un niño de dos años de edad que consulta a la guardia por un cuadro de vías aéreas superiores de tres días de evolución. Al tercer día comienza con edema bipalpebral y dolor del ojo izquierdo, fiebre, por lo cual se decide internar al paciente y hacer una tomografía computada. En la tomografía computada podemos ver un velamiento enmoidal, anterior y posterior del lado izquierdo, parcial de ambos senos efenoidales y del enmoides derecho. Vemos cómo además hay una ligera proptosis del ojo, generalmente el absceso superióstico empuja el ojo hacia afuera y hacia abajo. Y también un edema de partes blandas de la periórbita. Vemos lo mismo en este corte coronal. Y aquí claramente vemos una colección que está en el aspecto medial de la órbita, está levantando la periórbita, fíjense cómo en este corte axial desplaza el recto interno, lo mismo acá como desplaza un poco el oblicuo, el músculo oblicuo de la órbita y como está también un poquitito engrosado y la sinusopatía asociada. Vamos a ver la cirugía. Decime, Fernando, si el video no corre bien. Vale. Esto es, como veíamos, una fosa nasal izquierda, en esta imagen congelada. Vemos cómo ya realizamos la etnodectomía. Este es el cornete medio, esta es la base de cráneo, esta es la órbita, y el aspirador está en el seno maxilar izquierdo. Muestro esto ya para... Avanzar un poquito, el tratamiento es el mismo, en, es, si bien es un niño de dos años, está hecho con una óptica de 4 milímetros, la óptica que usamos habitualmente de 0 grados en, en un adulto, vemos como la lámina papirácea con un explorador romo, la abrimos fácilmente porque es muy delgada, de por sí ya y en niños de dos años, más delgada aún, y vemos cómo con medidas romas empezamos a explorar la órbita, y cómo ese contenido purulento que está a tensión, apenas rompemos la cápsula del absceso, se drena espontáneamente en forma importante. Es, es fundamental tomar muestras para cultivo, después eh, de que esto va drenando espontáneamente, lo que hacemos es comprimir un poquito el globo desde afuera, hacemos esta maniobra, fíjense cómo la órbita ahí está eh, procediendo, seguimos una disección roma porque a veces puede haber algún tabique, generalmente son cavidades únicas, no suelen tener tabiques, y eh, con cuidado para no abrir la periórbita y que no, no se nos hernie grasa, y tampoco para evitar que la grasa eh, o que la, el contenido intraorbitario pueda eh, contaminarse, ¿no? Es, esto es algo sencillo, no, no, es, no es algo complicado, siempre los límites claros de la hemodectomía. Hay que hacer una apertura, algunos hablan de apertura limitada, pero esa es la apertura limitada de la, de la papirácea, es una causa de fracaso y de cirugía de revisión. 
eh, tiene que quedar una cavidad lo suficientemente importante como para drenar ese absceso y que eso quede bien ventilado. Y de esta forma, con la cirugía endoscópica, lo que hacemos es eliminar el foco, es decir, eliminar la sinusitis, tomar muestras para cultivo, y como todo absceso, lo drenamos. Recordemos que en general los abscesos de 10 milímetros o más, o cuando no responden a un tratamiento adecuado, son los que nos vamos a inclinar por la cirugía. Después de esto, se deja un pequeño tapón para que no se lateralice el cornete medio, siempre dejando espacio para que drene la periórbita y para que tampoco bloquee eh, el seno maxilar. Eh, vamos a ver otro caso, un poquito más dramático, una paciente de 13 años de edad, que comienza con un cuadro de vías aéreas superiores, 48 horas previa a la consulta, a las 48 horas presenta un edema y un eritema bipalperal y frontal izquierdo, fíjense cómo está el ojo izquierdo, está cerrado, no tiene apertura espontánea del ojo, fíjense la equimosis que tiene en el parte de superior, inferior y un poco en el frontal, y también tiene bastante tumefacción en toda esta área. La paciente ingresa con un diagnóstico de sinusitis complicada, con lo cual se interna, y mientras está esperando para tomografiarse, hace un rápido deterioro del, de, a nivel local, empeora la equimosis, agrega exoftalmos, hace depresión del sensorio y un cuadro de sepsis generalizada, con lo cual requiere intubación e internación en terapia. Inmediatamente comienza tratamiento antibiótico con vancomicina, cefotaxime, y clindamicina, y en discusión multidisciplinaria, vuelvo a remarcar el abordaje eh, con distintas especialidades como infectología, inmunología, terapia intensiva, oftalmología y otorrino en laringología, se resuelve el tratamiento quirúrgico de urgencia. Esto es como entró la paciente, esto es como estaba a las tres horas, ya en quirófano, fíjense el empeoramiento del ojo y el empeoramiento de... Ya tiene un ojo negro y fíjese también a este nivel cómo la, la quimosis esa o el hematoma han progresado. Eh, realizamos estudios por imágenes, tomografía y resonancia. Fíjense cómo esta tomografía, si bien tiene una imagen que parece un absceso superióptico, es una imagen más grande, más heterogénea, tenemos velamiento del receso frontal, y en la, tomora, en la resonancia magnética, en un corte axial, fíjense también cómo el contenido de toda la órbita tiene una imagen heterogénea con áreas hiper e hipointensas, fíjense también a nivel de partes blandas, cómo tiene un importante edema. Y vamos a ver la cirugía, esta es la paciente en quirófano. Eh, Iniciamos la cirugía explorando, recordemos que esto es fosa nasal izquierda, ahí vemos cornete medio, cornete inferior, piso de la fosa nasal, septum nasal, vamos a avanzar un poquito, lo que hacemos es luxar el cornete inferior hacia lateral y el medio hacia medial para exponer el medato medio. Ahí vemos la apófisis uniforme, algo de contenido purulento, Realizamos lo mismo que en cualquier cirugía funcional, un sinectomía, apertura del seno maxilar y endodectomía anteroposterior. Ahí estamos abriendo la bulla. Voy a avanzar un poquito más. Tenemos que exponer bien bien la papiracia. Este es el seno frontal izquierdo, voy a retroceder un poquitito. Ahí estamos exponiendo celdillas prefrontales de la Gernas y vemos el seno frontal izquierdo que estaba velado en la tomografía. Vemos una vez que hicimos el abordaje del seno libre. Y aquí estamos, base de cráneo, cornete medio, lámina papirácea, abriendo la lámina papirácea. Resecamos el hueso de anterior a posterior con un elemento romo. Ya empezamos a ver la lámina papirácea. Ahí se abrió un poquitito de contenido orbitario. Empezamos a ver un poquito de grasa. Retiramos bien el, el hueso de anterior a posterior. Acá sí, como vamos a hacer una descompresión orbitaria, tenemos que llegar prácticamente hasta el ápex. Y después con un bisturí lanceolado empezamos a hacer incisiones desde arriba hacia abajo. Hay que empezar por arriba porque si empezamos desde abajo 
si no viene la grasa encima y después no nos deja ver bien la parte superior y puede, puede ser que la descompresión sea incompleta. Hacemos estas incisiones, abrimos bien la periórbita y vamos a ver cómo la grasa va empujando, va metiéndose en el endovio. Comprimimos el globo ocular desde afuera, lo vemos, lo controlamos endoscópicamente, fíjense cómo se mueve. Acá no vemos una salida de contenido purulento porque acá estamos hablando de una celulitis orbitaria. Y vemos bien en esta imagen el seno frontal, seno frontal, la grasa orbitaria, la endoectomía anteroposterior, aquí hay un poquito de sangre, pero este es el techo de la base de cráneo, el techo del endoides. Y vemos hacia el lateral el seno maxilar, revisamos el ojo, revisamos la parte externa, que no haya ninguna complicación. Y esta es la paciente, a las 24 horas vemos cómo ya se redujo esa equimosis que tenía y la tumefacción, y en el posoperatorio alejado vemos cómo eh, tiene una resolución casi completa, todavía tenía un pequeño edema, y fíjense si comparamos una órbita con la otra, tiene el párpado un poquitito cerrado, pero eh, no tuvo ningún déficit ni visual, ni, ni de la huesa visual, ni tampoco de la campimetría, tuvo una recuperación eh, completamente normal. En este caso el cultivo dio un estreptococo beta hemolítico del grupo A, un piógenes, sabemos que el piógenes cuando no está en la garganta es un germen muy agresivo, y, y en este caso eh, la intervención urgente, la internación, la cirugía, más el tratamiento médico enérgico y el abordaje multidisciplinario es lo que permitió que, eh, por suerte, evolucione bien. No todos los problemas del ojo son infecciosos o están vinculados con la sinusitis. Tenemos otras patologías y tenemos que ubicarnos en el contexto. Entonces para diagnóstico diferencial, un niño con celulitis orbitaria en general, como vimos, tiene el antecedente de una infección del tracto respiratorio superior con relativamente rápida instauración de edema palperal, proptosis y dolor, suele tener fiebre, leucocitosis, toxicidad generalizada. En ausencia de estos parámetros debemos considerar otras patologías. ¿Cuáles? Neoplasias primarias, metástasis, quistes hemorrágicos, miocitis, quiste odontógeno, cuerpo extraño nasal, fibrón masificante, fístula de líquido cefalorraquío cranioritaria, histiocitosis de célula de Langerhan e infección fúngica. Y bueno, hasta ahí llegamos, gracias por la atención, escucho preguntas y espero que haya sido útil.